ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ് പ്യൂർ ട്രഡീഷൻ മനോഹർ ജ്വൽവേഴ്സ് ജ്വൽ ഹൗസ് ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ പയ്യന്നൂർ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തനിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഇവർ പരിയാരത്ത് എത്തിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി പി ദേവിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പി പി ദേവിയുടെ പ്രതീകാത്മകമായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് സ്ഥാപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സൌമ്യ സത്യൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഭാഷ്യമൊരുക്കി കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ സന്തോഷ് കാന എന്ന അധ്യാപകൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗീതാഞ്ജലിയിലെ പതിനെട്ട് ഗീതകങ്ങൾ സന്തോഷ് ഖാന ഗീതാഞ്ജലിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തനിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജൻ ഗൊബ്രഗഡെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവർ പരിയാരത്ത് എത്തിയത് പ്രശാന്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെന്ന നിലയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും യോഗ്യനല്ലെന്ന നിലയിൽ തുടർ വിവാദവും ഉയർന്നുവന്നു തുടർന്ന് പ്രശാന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരാഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ച റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വി വിശ്വനാഥനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജൻ ഗൊബ്രഗഡയും പരിയാരത്ത് എത്തിയത് തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദരൻ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് എന്നിവരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രശാന്തിന്റെ സർവീസ് രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രശാന്തിനെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചേംബറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ പതിയാത്ത രീതിയിലാണ് സഹപ്രവർത്തകർ പ്രശാന്തിനെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചേംബറിൽ എത്തിച്ചത് വർഷങ്ങളായി അടച്ചിട്ട വഴിയിലൂടെ എത്തിച്ച പ്രശാന്തിനെ കാണാതിരിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിരിക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതിലും എ ഡി എമ്മിന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന പ്രസ്താവനയിലും പ്രശാന്തനിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ തേടിയെന്നും പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രതികരിക്കാനാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രശാന്തുണ്ട് എന്നാൽ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ജീവനക്കാരനെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ വേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നടപടി വൈകില്ലെന്നാണ് സൂചന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പി പി ദിവ്യയുടെ പ്രതീകാത്മകമായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സൗമ്യ സത്യൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പി പി ദിവ്യയുടെ പ്രതീകാത്മകമായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രകടനമായാണ് പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രവർത്തകരെ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വെച്ച പോലീസ് തടഞ്ഞു ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പരിയാരം കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നീ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സൗമ്യ സത്യൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സരീഷ് പുത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജേഷ് മല്ലപ്പള്ളി യു രാമചന്ദ്രൻ നിതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിമന്യു പറവൂർ ഷിജു കല്യൻ എൻ ഇ നിതിൻ മനോജ് കൈതപ്രം ജയ്സൺ പരിയാരം മിഥുൻ കുളപ്പുറം കെ രാഹുൽ സൂരജ് കുമാർ ടി വി അഖിൽ സി വി ശ്രീവിദ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി പുതിയ രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ സന്തോഷ് കാന ഹരിയാനയിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായ ഇദ്ദേഹം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന രീതിയിലാണ് ഗീതാഞ്ജലിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലാതീതമായ കൃതികൾക്ക് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ വായനകളും ഭാഷ്യങ്ങളും വന്നുചേരും അത്തരത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഭാഷ്യമൊരുക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ സന്തോഷ് കാന എന്ന അധ്യാപകൻ സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന രീതിയിലാണ് സന്തോഷ് കാന ഗീതാഞ്ജലിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗീതാഞ്ജലിയിലെ പതിനെട്ട് ഗീതകങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവതരണം ആസ്വാദകന്റെ മനസ്സിൽ ആഴ്നിറങ്ങും വിധമാണ് ഇതിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സിത്താറിന്റെ മാസ്മരിക സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അവതരണം നടത്തിയത് ഇത് അനുവാചകനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സന്തോഷ് കാന പറയുന്നു പതിനെട്ട് ഗീതങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതും സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമതായിട്ട് ശാന്തിനികേതനിൽ ബംഗാളിൽ പോവുകയും ടാഗോറിന്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സർവകലാശാല വിശ്വഭാരതി എന്ന ശാന്തിനികേതനിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഗീതങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ സവിശേഷമായ ബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല ബംഗാളിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രവുമായിട്ടും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് അതായത് ശബ്ദം സംഗീതം ദൃശ്യം ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് ആ കൃതിയെ എത്രത്തോളം സമ്പന്നമായ ഒരു വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം എന്നാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് അനന്തു പയ്യും സിത്താർ കെ ജെ പോൾസിനുമാണ് തന്റെ ബംഗാൾ യാത്ര അനുഭവങ്ങളും സന്തോഷ് കാന ഇതിൽ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കരിവള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ അധ്യാപക ദമ്പതിമാരായ എ വി കരുണാകരന്റെയും കാന സൌദാമിനിയുടെയും മകനാണ് സന്തോഷ് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും ചിത്രരചനകളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓവർസിയർ കെ വി സബിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ പി റീന ഡോക്ടർ കെ ടി ശ്രീലത ഡോക്ടർ എ അനിത ഡോക്ടർ എൻ അജിത എം കെ പ്രജിഷ എം ആദർശ് ഡോക്ടർ കെ സി സൗമ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര
പി കുഞ്ഞമ്പു സേവന കേന്ദ്രം ചൂരിക്കാടൻ കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക വായനശാല എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി കുഞ്ഞമ്പു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മൈത്താണിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാർട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചുമതലകൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്ന ജനകീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു പി കുഞ്ഞമ്പുവിന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് ടി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം പി ബിജീഷ് ഗ്രന്ഥശാല സംഘം താലൂക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി വിജയരാജ് കരിവെള്ളൂർ രാജൻ പി സദാനന്ദൻ സി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടം മധു ഭേടകം അവതരിപ്പിച്ച മരണമൊഴി നാടകവും ഭാസ്കരൻ ഗീത ഭാസ്കരൻ ദമ്പതികളുടെ നാടോടി നൃത്തവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി മാടായി ചൈനാക്ലേ റോഡിലെ കക്കിത്തോട് കലുങ്ക അപകടാവസ്ഥയിൽ സമീപകാലത്താണ് മാടായി ചൈനാക്ലേ റോഡ് നവീകരിച്ചത് എന്നാൽ അപകടാവസ്ഥയിലായ കക്കിത്തോട് കലുങ്ക പുതുക്കിപ്പണിതില്ല ഏത് നിമിഷവും കലുങ്ക നിലമ്പത്താൻ സാധ്യത കലുങ്കിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കരിങ്കൽ ഭിത്തി ഇളകി തോട്ടിലേക്ക് വീണ നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോടിന്റെ ഒഴുക്കിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട് ബസ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഭാരം കയറ്റിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ പൊടുന്നനെ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ കലുങ്ക് നിലമ്പുത്തും സമീപകാലത്ത് മാടായി ചൈനാക്ലേ റോഡ് നവീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അപകടാവസ്ഥയിലായ കക്കിത്തോട് കലുങ്ക് പുതുക്കിപ്പണിതില്ല കലുങ്കിന്റെ ശോചാവസ്ഥ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടിയുമുണ്ടായില്ല കക്കിത്തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കരിങ്കൽ ഭിത്തി തോട്ടിലേക്ക് വീണത് കണ്ടത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് കലുങ്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയവും ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകനുള്ള ജി ഡി മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പതിനായിരം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്തി പത്രവും മൊമൻറ്റോയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങി അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പുരസ്കാര വിതരണവും അനുസ്മരണ പരിപാടിയും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് രാവിലെ അവിടെ പോയി ദൈവരാധാക്ഷണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ചെന്നറങ്ങി കേക്ക് നടത്തുന്ന ധർമ്മല് ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചടങ്ങിൽ വെച്ച് റോട്ടറി നാഷണൽ ബിൽഡർ അവാർഡ് നേടിയ അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക പി യു ബിന്ദു പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര പാലിയേറ്റീവ് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകൻ കെ സി സതീശൻ മാസ്റ്റർ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം പുരസ്കാരം നേടിയ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവും ഡോട്ട് ചിത്രകാരനുമായ സുരേഷ് അന്നൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ബി എ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഹർഷ കെ എ 
യുവ എഴുത്തുകാരൻ ജിജേഷ് കെ കെ എന്നിവരെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം കെ രമേഷ് കുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ താലൂക്ക് അംഗങ്ങൾ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ വെള്ളൂർ മേഖലാ കൺവീനർ വി പി രാജൻ പി പി കൃഷ്ണൻ എ കെ ബിനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എം കെ സി മീഡിയ വായനശാലയ്ക്ക് മിനി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സമ്മാനിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പുസ്തക സമാഹരണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വി എം ദാമോദരൻ ടി പി പ്രമോദ് ജി ഡി മാസ്റ്ററുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രിയദർശിനി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭൻ പലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യെ പയ്യെ കുറെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇതേ സംഘടന രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പത്താം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും പതിനൊന്നാം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുൻകാല സർക്കാരുകളൊക്കെ തന്നെ ഐ എൻ ജി വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഷൻ പുതുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള കമ്മീഷനൊക്കെ വളരെ മുൻകൂറായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് ശ്രീ വരദരാജൻ നായർ വരദരാജൻ നായർ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭൻ പലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് എസ് പി എ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രജീഷ് ബാബു കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഇ മോഹനൻ ചന്ദ്രൻ നാൽപ്പാടം സി ദാമോദരൻ കെ വി രാജീവൻ ഭവാനി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് എസ് പി എ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സത്യനാഥൻ മാസ്റ്റർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കോർമ്പ മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പതിനാലാമത് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കോർമ്പ മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ എം വിജിൻ പൊതുസമ്മേളന ഉദ്ഘാടനവും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ലെൻസ്ഫെഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രസേജു കുമാർ കെ വിയും നിർവഹിച്ചു വേട്ടയാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കുക എന്നൊരു കൂട്ടായി ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ അത് അതിലുണ്ടാകുന്ന പല പ്രതിസന്ധികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലെൻസ്ഫെഡ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മെജോ വർഗീസ് അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന സമിതി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ സി മധുസൂദനൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ടി പി ലിനു പ്രസീജ് കുമാർ കെ വി ജഗത് പ്യാരി വി സി പോളചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബിനു ജോർജ് ശശിധരൻ സി രാജീവൻ ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം പി ടി സി വി ദിനേഷ് കുമാർ സുധീഷ് പി പി കമലാക്ഷൻ കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാറ്റഴി തയ്യാറാക്കൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കൽ പെരളത്ത് നടന്നു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടംപാട ശേഖരം കരിവെള്ളൂർ പെരളം കൃഷിഭവൻ പെരളം അരുണോദയ പുരുഷ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജൻ അരുണോദയ പുരുഷ സംഘം ഭാരവാഹി ലിമേഷ് വട്ടമ്പാട് ശേഖര സെക്രട്ടറി ആർ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അരുണോദയ പുരുഷ സഹായ സംഘം പ്രവർത്തകർ ഒൻപതാം വാർഡ് കാർഷിക കർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ വട്ടമ്പാട് ശേഖരത്തിലെ കർഷകർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് നൽകുന്ന ഈ വർഷത്തെ നാഷൻ ബിൽഡർ അവാർഡ് അധ്യാപകൻ രാജൻ അപ്യാലിന് സമ്മാനിച്ചു കൊഴുമ്മൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ഉപഹാര സമർപ്പണവും ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ് നൽകുന്ന ഈ വർഷത്തെ നാഷൻ ബിൽഡർ അവാർഡ് കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ രാജൻ അപ്യാലിന് സമ്മാനിച്ചു കൊഴുമൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ഉപഹാര സമർപ്പണവും ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപക രംഗത്ത് മികവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് നാഷണൽ ബിൽഡർ അവാർഡ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ശ്രീ അപ്യാ രാജ മാസ്റ്ററാണ് ഈ വർഷം പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുറേ വർഷകാലമായി റോട്ടറി ക്ലബ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി അധ്യാപകർ നമ്മുടെ കുറ്റുകുട്ടികളെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈവിട്ട് ചേർക്കുന്നതും അവർക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം അവർക്ക് നൽകുന്നതും ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞമ്പു അധ്യക്ഷനായി കെ പവിത്രൻ വാർഡ് മെമ്പർ സി പ്രിയ കെ സന്തോഷ് നിത്യ രമേശൻ ഡോക്ടർ മായാ നിതിൻ പി ലീന വിദ്യ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടി സുരേഷ് അധ്യാപകൻ രാജൻ അപ്യാലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കേരളം സംരംഭക വർഷമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ലോൺ സബ്സിഡി പ്രധാനമായും ലഭ്യമാക്കേണ്ട ലൈസൻസ് ക്ലിയറൻസ് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സംരംഭകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊരു തൃപ്തിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്നുള്ളത് അതിന് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സംരംഭക വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജിഷാ ബേബി കെ ശോഭ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ ഷീഭ ആർ കെ സ്മിത കെ ജിതിൻ കെ ആകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാമന്തള്ളി എട്ടിക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുത്തരി പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടന്നു നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിയത് അടിയന്തരത്തിനുള്ള അരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് എട്ടിക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുത്തരി പൊങ്കാല വിശാലമായ നെൽവയലുകളും പുനംകൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പുത്തരി വീടുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തി ഭഗവതിക്ക് നിവേദിക്കാറാണ് പതിവ് അതാണ് പിന്നീട് പുത്തരി പൊങ്കാലയായത് പള്ളിപ്പുറം പുതിയപുരയിൽ തറവാട്ടുകാരും നാട്ടുകാരുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് പള്ളിപ്പുറത്ത് രാഘവൻ കാരണവരും പുതിയപുരയിൽ കൃഷ്ണനന്ദിത്തിരേന്റെ പിൻഗാമിയായ പുതി
എട്ടികുളം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല മഹോത്സവമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ക്ഷേത്രാരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ സാഹചര്യം മാറിയതു കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പരി ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഇത് പുത്തരിക്ക് അരിയും കലയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റത്തോടു കൂടിയിട്ട് എട്ടിക്കുളം പൊങ്കാല എന്ന പേരിൽ ഈ ചടങ്ങ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും മുമ്പേ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല അന്ന് പുത്തരിക്ക് അരിയും കറവും കൊണ്ടുപോകും അത് വീടുകളിൽ നിന്നേ വരും വിടുന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സി പി എം വലിയ പറമ്പ് സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പാതയോര ശുചീകരണം വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും അനുഗ്രഹമായി വലിയ പറമ്പ് പാലം മുതൽ ഇടയിലക്കാട് റേഷൻ ഷോപ്പ് വരെയുള്ള ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗമാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ ശുചീകരിച്ചത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ തയ്യിൽ സൌത്ത് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സി പി എം വലിയ പറമ്പ് സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇടയിലക്കാട് വലിയ പറമ്പ് പാതയോരം ഇടയിലക്കാട് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചത് വാഹനങ്ങളിലും കാൽനടയാത്രയ്ക്കിടയിലും കാഴ്ച മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാതയോരത്ത് വളർന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും വെട്ടിനീക്കിയാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിത്യവും വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന വലിയ പറമ്പിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയോരത്തെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം സി പി എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കത്തിക്കാളുന്ന വെയിലിനെ കുസാതെ ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്തെ നല്ല രീതിയിൽ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും നടന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഒരുക്കുന്നതിനായി വഴിയോരത്ത് തടസ്സമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വളവിലൊക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനം പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇടയിലക്കാട് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിലെ സഖാക്കൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇടയിലക്കാട് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി പ്രദീപൻ എം ഉമേശൻ കെ വി ജേഷ് പി പി ഗോപി കെ പവിത്രൻ എൻ വി ഭാസ്കരൻ ഡി നിതിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത് വ്യോമസേന ദിനാഘോഷവും വി പി രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന പരിപാടി റിട്ടയർഡ് സ്ക്വാഡൻ ലീഡർ കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിരമിച്ച വ്യോമസേനാംഗങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ശനിയാഴ്ച വ്യോമസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നടത്തുന്ന വ്യോമസേനാ ദിനാഘോഷം ദേശീയ വോളിബോൾ താരവും എൻ ഐ എസ് കോച്ചുമായിരുന്ന സ്ക്വാഡൻ ലീഡർ കെ നാരായണൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സി അളകേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധ സിനിമാ സീരിയൽ നാടക കലാകാരനും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ വിരമിച്ച വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി പി രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം നടക്കും ചടങ്ങിൽ പ്രസിദ്ധ മേക്കപ്പ് കലാകാരനും ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് പട്ടണം റഷീദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും നാടകാചാര്യനും സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര സിനിമാ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ സുരേഷ് പൊതുവാൾ നാടക പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഭാസ്കരൻ വെള്ളൂർ എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് ഈഗിൾ വിമൻസ് ഫോറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിര പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദി മലയാളം ഗസൽ ഗായകൻ കെ പി ആദർശും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗസൽ ഗാനസന്ധ്യ എന്നിവയുമുണ്ടാകും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മുത്തുകൃഷ്ണൻ ഇ സുരേന്ദ്രൻ സി മധുസൂദനൻ വി പി ആർ പയ്യന്നൂർ ടി എം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മടത്തുംപടി കുളത്തിന് സമീപം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മടത്തുംപടി കുളത്തിന് സമീപം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും നമുക്ക് ചന്ദ്രമാഷുടെ സേവനം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശോഭിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോലും പേടിയോടെ കണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജിഷ ബേബി സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി കല്യാണി എം ഉല്ലാസൻ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി നീന്തൽ പരിശീലകൻ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുഞ്ചക്കാട് ദാറുൽ ബിർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനവും ഷംസുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ നടക്കും സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ് തങ്ങൾ മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമസ്ത നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൌൺസിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുതുപ്രതീക്ഷയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പുഞ്ചക്കാട് ദാറുൽ ബിർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഉദ്ഘാടന മഹാസമ്മേളനവും ഷംസുൽ ഉലമ അനുസ്മരണവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ ഷംസുൽ ഉലമ നഗറിൽ നടക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അസാരി പതാക ഉയർത്തും മഹാസമ്മേളനം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സഫ്വാൻ തങ്ങൾ ഏഴിമല ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അസാരി കെ പി തങ്ങൾ ബുക്കാരി ഷരീഫ് ബാക്കവി സിറാജുദ്ദീൻ ദാരിമി സിദ്ദിഖ് ഫൈസി വെൺമണൽ എം കെ അബ്ദുൾ ബാഗി താജുദ്ദീൻ ദാരിമി പടന റഷീദ് ഫൈസി പൊറോറ ഇബ്നു ആദം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് സി ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് സി ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീരാജ് കെ പി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഗംഗാധരൻ പി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സദാശിവൻ കെ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീർ കെ ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹികളായ വിനോദ് സി വി ജയചന്ദ്രൻ പി വി രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി സദാശിവൻ കെ ഗംഗാധരൻ പി വി വിവേക് പി വി വിജയൻ എം വി സുരേഷൻ എം കെ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എ ഡിയും നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തനിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഇവർ പരിയാരത്ത് എത്തിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി പി ദേവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പി പി ദേവിയുടെ പ്രതീകാത്മകമായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് സ്ഥാപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സൌമ്യ സത്യൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഭാഷ്യമൊരുക്കി കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ സന്തോഷ് കാന എന്ന അധ്യാപകൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗീതാഞ്ജലിയിലെ പതിനെട്ട് ഗീതകങ്ങൾ സന്തോഷ് കാന ഗീതാഞ്ജലിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് 
ന്യൂസ് ഇവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം